వంశీ అడ్వాన్స్ కంగ్రాట్స్ పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ కొడుతున్నావు కొడుతున్నావు అంతే నెక్స్ట్ మందే మందే నెక్స్ట్ ట్రాక్కు మించి అది ఫిక్స్ అవ్వండి గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ నమస్తే వేదిక ముందున్న పెద్దలందరికీ నమస్తే మై డియర్ మాస్ మహారాజ్ మాస్ మహారాజు గారికి నమస్తే మాస్ మహారాజా ఫ్యాన్స్ అందరికీ నమస్తే రవితేజ గారి గురించి నేను కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇందాక పిల్లలు చేస్తూ ఉంటే నాకు ఒకసారి నోస్టాలజీ ఈడియట్ ఈడియట్ ఎన్నిసార్లు థియేటర్లో చూసానో నాకే తెలియదు క్యారెక్టరైజేషన్స్ అన్నీ ఒక కొత్త డైరెక్టర్ ఫస్ట్ డైరెక్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఒక హీరోని డైరెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ రవితేజ గారు గుర్తొస్తారు ఏ క్యారెక్టర్ అయినా సరే ఆయన గురించే రాసుకుంటారు అలా నా ఫస్ట్ ఫిలిం డాన్స్ ఇని తోటి నేను ఈరోజు డైరెక్టర్ అయ్యి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను అంటే కారణం మాస్ మహారాజ్ నాలాంటి డైరెక్టర్లు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు మా బావ హరీష్ చాలామంది ఈరోజు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న మాస్ డైరెక్టర్స్ అందరూ అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే నెక్స్ట్ వంశీ రాబోతున్నాడు దీంట్లోకి మాస్ మహారాజు గారి గురించి ఇందాక రవి చెప్పారు ఆయనతోటి ఎంత ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే అంత ఆయన ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటారు నేను మూడు సినిమాలు ట్రావెల్ చేసే నాలుగో సినిమా రేపు స్టార్ట్ చేయబోతున్నా ఆయనతో ఉంటే ఆ ఎనర్జీ వేరు నేను ఎప్పుడు నాకు ఒకటి ఉండేది రవి గారు మీరు ఏం తింటారు ఏం తగ్గుతారు నాకు తెలియాలి అసలు ఫస్ట్ ఫుల్ ఎనర్జీతో ఉంటారు ఎప్పుడు నా ఫస్ట్ ఫిలిం నుంచి వస్తున్నా ఎప్పుడు అదే ఎనర్జీ అందరూ కూడా నన్ను నెక్స్ట్ నిన్న కూడా నేను ఏదో ఒక జూమ్ కాల్లో ఒక బాంబేలో ఉన్న ఒక వాళ్ళతోటి మేకప్ వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే సడన్గా హీరో గారు వచ్చారంటే రవి గారు అంటే కాదమ్మా నేను రవి గారు తేజ్ గారిలో ఉండే వాళ్ళ బ్రదర్ లాంటి ఇండస్ట్రీలో కాదు బయట కూడా చాలామంది నేను రవితేజ గారి బ్రదర్ అనుకుంటారు ఎస్ రవితేజ గారు నా అన్నయ్య దేవుడు ఎన్నుకో తెలియకుండానే ఆయన ఆయనలాగా నాకు ఒక రూపం ఇచ్చారు ఆయనే నన్ను డైరెక్టర్ చేశారు అండ్ ఇంకా రవితేజ గారు చూడని హిట్స్ లేవు బ్లాక్ బస్టర్ లేవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఫస్ట్ ఈ సినిమా టైగర్ నాగేశ్వరరావు గురించి ఏవి చూస్తూ ఉంటే వంశీ ఫస్ట్ వంశీ మీద నాకు ఫస్ట్ టైం ఇయర్స్ వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అంటే మాది ప్రకాశం డిస్టిక్ టైగర్ నాగేశ్వరరావు మాకు దగ్గరలో ఉండే చీరాల్లో ఉండే స్టువాట్పురంలో ఉండే ఒక దొంగ అని మేము చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పటి నుంచి టైగర్ నాగేశ్వరరావు గురించి వింటూ ఉండేవాళ్ళం టైగర్ నా టైగర్ నాగేశ్వరరావు గురించి వీళ్ళు ఇందాక వేశారు కదా ట్రూ రూమర్స్ అని ఇన్స్పైర్డ్ బై కరెక్ట్ అలాంటి రూమర్స్ అన్నీ మా జిల్లాలో వినపడుతూ ఉండేవాయి టైగర్ నాగేశ్వరరావు స్ప్రింగ్ బూట్లు ఉన్నాయంట ట్రైన్లో నుంచి దూకేస్తాడంట టైగర్ నాగేశ్వరరావు గాడు రక్తం దాకి పరిగెట్టాడంట తర్వాత ఇది దూకాడంట ఇవలాంటివి అన్నీ చాలా ఉన్నాయి వంశీ నీ మీద నాకు ఎందుకు ఏర్స్ అంటే ఈ సినిమా నేను ఎందుకు చేయలేదు ఈ కథ నేను ఎందుకు చేయలేదు మా జిల్లాలో ఉంటూ మాకున్న టైగర్ నాగేశ్వరరావు గురించి నేను ఎందుకు చేయలేకపోయాను అనేది ఫస్ట్ టైం నాకు అనిపించింది ఇంకొకటి మీకు ఇక్కడ తెలియని ఒక విషయం చెప్తా మీకు టైగర్ నాగేశ్వరరావు అని పట్టుకోవాలనుకున్న సిఐ మురళి ఏదైతే ఉందో ఈ సినిమాలో ఒక టైగర్ నాగేశ్వరరావు క్యారెక్టర్ని పట్టుకునే ఒక మురళి క్యారెక్టరు పోలీస్ కన్నా దొంగ మధ్య జరిగేదా ఈ మురళి టైగర్ నాగేశ్వరరావు తర్వాత ఒంగోలు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి కటార్ కృష్ణన్ పట్టుకున్నాడు అదే అదే మురళి ఆ మురళియే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అదే పోతరాజు వీరశంకర్ ఫర్ క్రాక్ మీకు ఇప్పుడు అర్థం ఏంటిది లింక్ ఏంటో సో ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూసినప్పటి నుంచి నాకు ఈ సినిమా ఎప్పుడు నేను చూస్తాను ఆ థియేటర్లో అని నాకు చాలా ఇదిగా ఉంది ఎందుకంటే చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ప్రజెంట్ చేశారు ఒక వంశీ నువ్వు అంటే టైగర్ నాగేశ్వరరావుని అలా లోకం అందులోకి అంటే ఆ వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయావు నువ్వు అండ్ చాలా చాలా అంటే రియలిస్టిక్గా ఉంది రవితేజ గారికి టైగర్ అంటే ఎలా ఉండాలో అలా కనిపిస్తున్నారు సినిమాలో హాయ్ అండి దిస్ ఈజ్ సింగర్ మనం 
ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐజీ తెలుగు హాయ్ దిస్ సంతోష్ శోభన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐజీ తెలుగు హాయ్ దిస్ ఇస్ స్వాతి దీక్షిత్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐజీ తెలుగు హాయ్ దిస్ ఇస్ దేవకట్ట ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇండియా క్లిక్స్